ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிதிஷ் ஃபேமிலி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ அப்படின்றது யோகா தாங்க யோகாவை நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு யோகா எந்த அளவுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது பேக் பெயின்னாலும் சரி நம்ம உடம்போட ஸ்ட்ரெச்சஸ்னாலும் சரி எல்லாமே நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அதை தான் உங்களோட இப்போ வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் வந்து யோகா குருலாம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு நான் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் நான் கிளாஸ் போனே ஒரு த்ரீ மந்த் ஆர் சிக்ஸ் மந்த் போயிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய புக்ஸ் வாங்கி தான் வந்து அடுத்தடுத்த ஆஷ்னாஸ் வந்து கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் இன்னும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடாமல் செஞ்சுக்கிட்டே தான் வரேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆஷ்னா ஆஷ்னாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதோட அடுத்தடுத்த லெவல் நம்ம சீனியர் லெவல் போகும்போது இது பண்ணலாமா இனி அந்த அடுத்த லெவலுக்கு போகலாமா அப்படின்ற ஒரு ஆசை தான் தூண்டுதே தவிர இது ஸ்டாப் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை யோகாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யோகா இருக்கு லைஃப் லாங் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம ஆரம்ப நிலை அப்புறம் யோகாவின் நன்மைகள் யோகா எப்போ செய்யணும் யார் யார் செய்யணும் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் யோகா அப்படின்ற போது நம்மளோட மைண்டும் சரி உடம்பும் சரி உள்ளுறுப்புக்களும் சரி ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு எந்த விதமான ஒரு மைண்டில் வந்து கஷ்டமோ ஒரு உடம்பு பெயின் இருந்தாலும் யோகா பண்ண பண்ண ஒரு தெளிவான மைண்டு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த யோகா பண்ணும்போது எவ்வளோ ஒரு கோவம் இருந்தாலும் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த யோகாவில் இறங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும் உங்களோட டெய்லி லைஃப்ல நீங்க யோகா பண்ணும்போது உங்க பாடி வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெக்ஸஸ் ஆகும் எந்த வயசு வரைக்கும் செய்யணும் அப்படின்ற போது எட்டுல இருந்து எண்பது வயசு வரைக்கும் யோகா பண்ணதாங்க எந்த வயசு காலங்களும் அவங்களோட உடம்ப வந்து நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மை வந்து யோகாக்கு மட்டும்தான் இருக்குது பாட்டினாலும் சரி குழந்தைங்கனாலும் சரி நல்ல உடம்ப வந்து நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்கும் யோகாவோட முக்கியமான நன்மை அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் உள்ள உறுப்புகளை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்றது அது போக நம்மளோட மனசு சரி மைண்டையும் சரி மூணையுமே ஸ்ட்ராங் பண்றது அப்படின்றது யோகா தாங்க நம்மள வந்து ஏஜ் அதிகமா காமிக்காம எப்பயுமே இளமையா காமிக்கிறதுக்குமே யோகா வந்து ஒரு பெரிய பங்காவே இருக்குங்க முடிஞ்ச அளவு டெய்லி காலையில வெறும் வயிற்றுல யோகா செய்ய பாருங்க மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்ன்றது இதுக்கு இதுல பெஸ்டான டைம் அப்படி இல்லைன்னா சிக்ஸ் செவன் செய்யலாம் நீங்க வெறும் வயிற்றுல செய்யும் போது அதோட பலன்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்டாவே கிடைக்கும் இல்லைனால காலையில செய்ய முடியாது ஈவினிங் தான் செய்யணும் அப்படின்னா யோகா பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பிட்டு நாலு நேரம் கழிச்சுதான் வந்து நீங்க செய்யணும் சாப்பிட்டு ஒன் அவர் ரெண்டு அவர் செய்யலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது சாப்பிட்டு போர் அவர்ஸ் ஆகணும் யோகா அப்படின்றது அதே மாதிரி யோகால மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் யோகால வெயிட் லாஸ் ஆகுமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு கண்டிப்பா யோகால வெயிட் லாஸ் ஆகுங்க யோகா அப்படின்ற போது நீங்க முன்னோக்கி குனிகிற பயிற்சியா இருக்கும் போது மூச்சை வந்து வெளிவிடணும் அதாவது எக்ஸ்கேல் நீங்க பின்னோக்கி செய்யற பயிற்சியா இருக்கும் போது மூச்சை வந்து உள்ள எடுக்கணும் அது வந்து இன்ஹேல் இதுதாங்க பேசிஸ் இந்த பேசிஸ் ஒன்று ரெண்டு தெரிஞ்சுட்டு அடுத்து நம்ம செய்யும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் வாங்க யோகான்ற போது ஃபர்ஸ்ட் வார்ம் அப் தான் எல்லா ஜாயினையும் நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்ம வார்ம் அப் மாதிரி பாக்கலாம் நம்ம நார்மலா எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வார்ம் அப் பாத்துருக்கோம் கலை கலைகள் நிமித்தது ரவுண்ட் பண்றது யோகால பண்ணும்போது எல்லா வார்ம் அப்மே நீங்க பண்ணும்போது கண்களை மூடி உங்க மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி ஸ்லோவா பண்ணுங்க எப்பயும் போலதான் கண்களை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணி ஒன் டூ ஸ்லோவா பண்ணுங்க அடுத்து ஸ்லோவா பண்ணணும் அது வந்து கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்றது அடுத்து கண்களுக்குரிய பயிற்சி கண்கள் போது இப்ப தலைக்கு எப்படி பண்ணோம் அதே மாதிரிதான் மேல கீழே அடுத்து லெப்ட் ரைட் அடுத்து கிளாக் வைட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கண்களுக்கு இப்ப மாத்தி செய்யணும் அடுத்து சொல்றதுக்குரியது கைகள் மணிக்கட்டு ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் பண்ணணும் கைகள்
இடதுலேருந்து வளர்ந்த வலதுலேருந்து இடது அப்படி மாற்றி மாற்றி செய்யணும் அதே மாதிரிதான்டாது கால் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் ஹிப் மட்டும்தான் ஆடணும் நீங்க ஆசனாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட் வாமா பார்த்தோம் அடுத்து லைட்டான ஒரு மூச்சு பயிற்சி செஞ்சுட்டு தான் நீங்க அதுக்கப்புறம் ஆசனாஸ் வந்து ஆரம்பிக்கணும் மூச்சு பயிற்சி அப்படின்ற போது நம்ம உட்கார்றது வந்து நாலு விதமா இருக்குது எடுத்தனுமே எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆசனாஸ் வராது உண்டா இருக்காங்கனாலும் சரி ஒளியா இருக்காங்கனாலும் சரி ஆசனாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு செய்ய செய்யதான் எல்லாமே வந்து பிராக்டிஸ் ஆகும் நம்மளோட அதாவது முதுகு தண்டு வளங்கள் வந்து நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்கும் உட்கார எடுத்தனுமே ரெண்டு கால்களையும் மேல தூக்கி பத்மாசனா வைக்க முடியாது ஒவ்வொரு பயிற்சிக்குமே வந்து மூச்சு பயிற்சி யோகா பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பண்ண ஆரம்பிங்க நாலு நிலைகள் சொன்னேன்னா இந்த நிலைக்கு பேர் வந்து அர்த்த சித்தாசனா இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இல்ல கால்களை மாத்தி இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து சுகாசனா இது சுகாசனா ஒரு கால்களை மட்டும் மேல போட்டு உட்கார வந்து சித்தாசனா இது வந்து பத்மாசனா நாலு நிலைகள் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆசனாஸ் தான் பார்க்க போறோம் பத்மாசன உட்காரும் போது படக்குன்னு எப்பவுமே ஆசனா செய்யும் போது முடிக்கும் போதும் ஸ்லோவா தான் இத வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் படக்குன்னு எந்திரிக்கிறது படக்குன்னு கால் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணவே பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பா பெயின் வரும் எனக்கு வந்து எங்க குரூப் சொன்னது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த காலங்கள் ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்து லெப்ட் ரைட் சின்ன ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் பண்ணா கொஞ்சம் நீ பயன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்க மூணுல இருந்து அஞ்சு தடவை பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கும் மூச்சு பயிற்சி கண்டிப்பாக முக்கியம் கைகளை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு உங்கள் விரல்களை கோத்துட்டு மெதுவாக மேலே கொண்டு போங்க ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஆசனாஸ்க்கு பேர் வந்து தடாசனா மெதுவாக கைகள் கொண்டு போகும்போது உங்கள் காலையும் கவனிங்க காலும் மெதுவாக மேலே தூக்கணும் உங்கள் பாதம் மட்டும் அந்த பாதத்தில் நாலு விரல்கள் மட்டும்தான் தரையில் இருக்கணும் உள்ளங்கள்லாம் மேலே தூக்கிக்கணும் அதே மாதிரி கைகள் உங்கள் உடம்பு ஃபுல் உடம்பு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் இது வந்து உங்கள் உடம்ப கான்சன்ட்ரேஷன்னே சொல்லிடலாம் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் ஆரம்பத்தில் பத்து செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் போக போக இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க மெதுவாக இறக்கும்போது மெதுவாக இறக்குங்க இது ஃபுல் பாடிக்குமே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கால்களை மெதுவாக இறக்கி கைகளை கொண்டு வந்துடுங்க அடுத்த அடுத்த ஆசனம் அப்படின்ற போது கால்களை அகட்டிக்கோங்க 
வலது பக்கம் செய்யும் போது வலது பக்கம் பார்த்த மாதிரி இருக்கட்டும் திரிகோண ஆசனா இந்த ஆசனா பேர் கைகளை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க மெதுவாக வலது பக்கம்னா வலது பக்கம் முட்டியில் ஃபஸ்ட்டு கை வச்சு அங்கேருந்து புதுசாக செய்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் முட்டியில் கை வச்சு மெதுவாக கீழே வந்து கொண்டு வாங்க காலுக்கு மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து கீழே இறங்கி நீங்கள் வரணும் மொத்தமாக வரும்போது டக்குன்னு பிடிச்சிக்கணும் இடுப்பெல்லாம் இது வந்து இடுப்பு சைடு இடுப்பெல்லாம் செம்மையாக குறையும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வாயு தொழில் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஆசனாஸ் பண்ணும்போது அது சீக்கிரமாகவே சரியாகும் அடுத்து இடது பக்கம் இடது பக்கம் கால்களை ஸ்ட்ரைட்டாக திருப்பிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் தலை வந்து வலது பக்கம் பார்த்த வலது பக்கம் கையை பார்த்து இருக்கணும் முட்டியில் கை வச்சு ஸ்லோவாக கீழே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து கீழே எவ்வளோ தூரம் உங்களால் பெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பெண்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மெதுவாக ஆரம்ப நிலைக்கு வாங்க கைகளை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நார்மல் நிலைக்கு வரும்போது மெதுவாக தான் திரும்ப வரணும் அடுத்து மூச்சு பயிற்சி எடுத்துக்கோங்க மூணு தடவை அஞ்சு தடவை கால்களை மெதுவாக தூக்கி உங்கள் உள்ளே இருக்க தொடையில் நல்லா அழுத்தம் கொடுங்க இது ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் நிற்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போக போக பழகிடும் பண்ண பண்ண நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆசனா பேர் வந்து ஏகபாத ஆசனாஸ் உள்ளே இருக்க தொடை பகுதி அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணும் மெதுவாக கீழே இறக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கால் பண்ணால் அடுத்தது அடுத்த காலும் கண்டினியூவாக பண்ணணும் யோகா பொறுத்த பிடிக்கும் ஒரு பக்கம் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் பண்ணால் விடக்கூடாது மூச்சு பயிற்சி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கால்கள் எடுத்து உள்ளம் தொடையில் வந்து நல்லா டைட்டன் பண்ணிக்கோங்க கைகளை கூப்பி மெதுவாக மேலே தூக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணும்போது உங்கள் மூச்சையும் உள்ளே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எவ்வளோ செகண்ட் உங்களால் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆரம்பத்தில் பத்து செகண்டு இருபது செகண்டு அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க கைகளை மெதுவாக இறக்குங்க காலையும் அதே மாதிரி தான் ஸ்லோவாக இறக்குங்க இல்லைன்னா பெயின் வந்துடும் இல்லை எங்கேயாவது பிடிச்சிக்கணும் அடுத்து கால்களை அகட்டிக்கோங்க வலது பக்கமாக திருப்பிக்கோங்க இது வந்து திரிகோண ஆசனாவின் இரண்டாம் நிலை ஆசனாஸ் கைகளை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க வலது பக்கம் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணும்போது இடது பக்கம் பார்த்து பார்த்து நீங்கள் திருப்பிக்கணும் உங்கள் தலையை மெதுவாக இப்போ வலது பக்கம் மெதுவாக பெண்ட் பண்ணி காலுக்கு அந்த பக்கம் வைக்கணும் முன்னாடி வைக்கக்கூடாது காலுக்கு பின்னாடி வைக்கணும் கைகளை ஊன் கைகள் லைட்டாக டச் பண்ணால் ஓகே தான் கைகள் நல்லா ஊன்ற அளவுக்கு நீங்கள் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சைடு ஃபேக்ட்டு நல்லா குறையும் திரிகோணாசனால் அதே மாதிரி தான் வலது பக்கம் முடிச்சோன்னே அடுத்து இடது பக்கம் இடது பக்கமும் கால்களை இடது பக்கமாக பார்த்து திருப்பிக்கோங்க கைகளை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க உங்களால் காலை எவ்வளோ தூரம் விற்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வச்சுக்கோங்க தலையை வந்து இப்போ வலது பக்கமாக பார்த்து திருப்பிக்கோங்க இடது கையை மெதுவாக கீழே பெண்ட் பண்ணணும் சைடு பெண்டிங் வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்கள் போன் எப்போவுமே பேக் போன் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கணும் மாற்றி மாற்றி கொஞ்சம் திருப்பிடும் அப்படின்னா பிடிச்சிக்கிடும் வச்சு எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி எந்திரிக்கும் போதும் ஸ்லோவாக தான் எந்திரிக்கணும் தலையை மெதுவாக திருப்புங்க கைகளை லூஸ் பண்ணுங்க கால்களை ஆரம்ப நிலைக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் மூணு தடவை அஞ்சு தடவை மூச்சு பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அடுத்து பண்ணுங்க கால்களை விரட்டி வச்சுக்கோங்க கால்களை மறக்கணும் இந்த ஆசனா பேர் வீரபத்ராஸ் வீரபத்ராசனா கைகளை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க வலது பக்கம் கால் இருக்கு அப்போ வலது பக்கம் பார்த்து நிற்கணும் இது கைக்கு செஸ்ட்டுக்கு உங்கள் நீமுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங்னே சொல்லலாம் நீ பெயின் வராது செய்ய செய்ய இது உள்ளே இருக்க தொடலாம் செம்மையாக ஸ்ட்ரெச் ஆகும் மெதுவாக இறக்கிவாங்க அடுத்து இடது கால் முடிச்சனையும் வலது பக்கம் திருப்பிக்கோங்க காலை வலது பக்கம் எல் ஷேப்பில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் நல்லா எல் ஷேப்பில் இருக்கணும் கைகளை விரிச்சுக்கோங்க இடது பக்கமாக பார்த்து தலையை வச்சுக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் முப்பது செகண்டு நாற்பது செகண்ட் ஐம்பது செகண்ட் அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் செஸ்ட்டுக்கு சோல்ட்ருக்கு எல்லாத்துக்குமே பெயின் ரிலீஃப் நல்லா வரும் உங்களுக்கு நார்மல் நிலைக்கு ஸ்லோவாக வாங்க கால்களை ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்து மூத்து பய மூச்சு பயிற்சி பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா வரும்போது திரும்பி வரும்போது ஸ்லோவாக வரணும் அகண்ட கால் கூனி வரும்போது இதாகிடும் கால் பிடிச்சிக்கணும் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் வீரபத்ராசனா அப்படின்றது இரண்டாம் நிலை இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தோமா இப்போ என்ன பண்ணணும் வலது பக்கம் திரும்பணும் கைகளை கூப்பின மாதிரி வச்சு மேலே மெதுவாக தூக்கணும் மூச்சு பயிற்சி முடிச்சோன்னே மெதுவாக கைகளை தூக்கணும் எவ்வளோ பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்
மெதுவாக திரும்ப வரணும் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வாங்க உங்கள் பாடியை அப்புறம் கால்களை நார்மல் நிலைக்கு வந்து மூச்சு விடுங்க மூச்சு பயிற்சி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இடது பக்கம் இடது பக்கம் இடது பக்கமாக திரும்பிக்கோங்க இடது பக்க காலை வந்து இடது பக்கமாக திருப்பி வச்சு எல் ஷேப்பில் கொண்டு வாங்க எல் ஷேப்பில் கொண்டு வந்தனையும் நம்ம உடம்பையும் என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி இடது பக்கம் திரும்பணும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்து மெதுவாக இடது பக்கம் திரும்பி கைகளை கூப்பி மெதுவாக கைகளை மேலே கொண்டு போங்க எவ்வளோ பெண்ட் பண்ண முடியுமோ உங்களால் அவ்வளோ பெண்ட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு மூச்சை ஹோல் பண்ணி வைங்க இந்த இடத்துல திரும்பி கீழே இறங்கி வரும்போது மூச்சை இது பண்ணுங்க அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் ஸ்லோவாக வரணும் மெதுவாக கால்களை கொண்டு வாங்க அகண்டி இருக்கும்போது கால்களை சேர்த்து கொண்டு வரும்போது மெதுவாக கொண்டு வரணும் அடுத்து மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி மூணு அல்லது ஐந்து தடவை பண்ணணும் இது வந்து உட்டாசனா கைகளை மேலே கொண்டு போய் எவ்வளோ உங்களால் பின்னாடி பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பின்னாடி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க மெதுவாக கீழே இறங்கி வாங்க இந்த பயிற்சி செய்யும்போது செஸ்ட் பெயின் இருக்கவங்க பிபி இருக்கவங்க கண்டிப்பாக செய்யாதீங்க முன்னாடி குனிகிற மாதிரி பயிற்சி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக செய்யவே செய்யாதீங்க நீங்கள் குனியும் போது உங்களோட முட்டி வந்து பெண்ட் ஆகக்கூடாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும் உங்கள் கைகள் நான் இப்போ கைகள் வந்து கீழே தரையில் நல்லா வச்சுருப்பேன் உங்களால் முடியல அப்படின்னா ஆரம்பல நிலைமையில் நீங்கள் எவ்வளோ வைக்க பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பெண்ட் பண்ணாலே போதுமானது மெதுவாக திரும்பி மேலே வரணும் அதே மாதிரி தான் பின்னாடி எவ்வளோ பெண்ட் பண்ண முடியுமோ பெண்ட் பண்ணுங்க இந்த பின்னாடி பெண்ட் பண்ணும்போது மூச்சை இழுக்கணும் இப்படி முன்னாடி வரும்போது நார்மல் ப்ரீத்திங் நல்லா ப்ரீத் பண்ணிக்கோங்க மூச்சு பயிற்சி நல்லா பண்ணிக்கோங்க நீ பார்த்த ஆசனாஸ் ஃபுல்லாமே நின்ன நிலையில செய்யக்கூடிய ஆசனாஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தடுத்த ஆசனாஸ் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஆசனாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தென் உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ சோ மச்